എല്ലാവർക്കും ടാക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ സോഷ്യൽ സയൻസ് ബുക്ക് ആണ് ബുക്ക് നമ്പർ വൺ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൊത്തം ആറ് ചാപ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് ബുക്ക് നമ്പർ ടു ആണ് മൊത്തം നാല് ബുക്ക് ഉണ്ട് ബുക്ക് നമ്പർ ടുവില് ചാപ്റ്റർ ഏഴ് അഥവാ ഈ ഒരു ബുക്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് സ്വതന്ത്രാനന്തര ഇന്ത്യ എന്നാണ് അഥവാ ഇന്ത്യ ആഫ്റ്റർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്നാണ് ഒരുപാട് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് തന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും സ്ഥിരം ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫസൽ അലി കമ്മീഷൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പതിനേഴിലൊക്കെ സ്ഥിരം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമുക്ക് സ്ഥിരം ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടനാ കമ്മീഷന്റെ ചെയർമാൻ ആണ് ഫസൽ അലി അത് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അതുപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിനകത്ത് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അതായത് ഇത്തവണ ചോദിച്ചു സംഗീത നാടക അക്കാദമി അതുപോലെ തന്നെ ലളിതകലാ അക്കാദമിയൊക്കെ പറ്റിയിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇക്കഴിഞ്ഞ എക്സാമുകളിൽ അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷനെയൊക്കെ പറ്റി സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഭരണഘടന എങ്ങനെയാണ് ഭരണഘടന എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു നിയമ സംഹിത ഉണ്ടാക്കിയത് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യ ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഉണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങൾ അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യ പരിഹരിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക നയം എന്താണ് അതുപോലെ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ ഇന്ത്യയുടെ അഡ്വാൻസ്മെന്റ് എന്താണ് എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ വിദേശ നയം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരുപാട് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ കാണുന്ന മുറയ്ക്ക് പറയുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് ടൈംസും പറഞ്ഞു പോകുന്നതായിരിക്കും ഇനിയുള്ള ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാമുകൾക്കും ആളുകൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടണമല്ലോ ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതേവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക പ്രയോജനപ്പെടും എന്ന് തോന്നുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിലേക്കും കൂട്ടുകാരിലേക്കും സ്കൂൾ കുട്ടികളിലേക്കും എത്തിക്കുക അധികം സമയം കളഞ്ഞില്ല നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പം സ്വതന്ത്രനാനന്ദ ഇന്ത്യ അഥവാ ഇന്ത്യ ആഫ്റ്റർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്നില് രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ബുക്കിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വാക്കാണ് വിധിയുടെ ചക്രങ്ങൾ ഒരു നാൾ ഇന്ത്യയെ ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ നിർബന്ധിതരാക്കും പക്ഷെ ഏത് രൂപത്തിലുള്ള ഇന്ത്യയാവും അവർ ഇവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോവുക നൂറ്റാണ്ടുകളായുള്ള അവരുടെ ഭരണത്തിന്റെ അരുവി അവസാനം മറ്റു രണ്ട് പോകുമ്പോൾ അവർ ഇവിടെ വിട്ടുപോകുന്നത് ചെളിയുടെയും അഴുക്കിന്റെയും കൂമ്പാരമായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞത് രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആകാംക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്യൂരിയോസിറ്റി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അതായത് അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൽ തന്നെ ഉറപ്പിച്ചു എന്തൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാലും ബ്രിട്ടൻ ഇന്ത്യ വിട്ടുപോകുന്നത് കാരണം ആ ഒരു സമയമൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ബ്രിട്ടൻ വേൾഡ് വാർ തോക്കും എന്നൊക്കെ ഒരു അവസ്ഥ വന്നിരുന്നു കോളനിയൊക്കെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ സംബന്ധിച്ചോളം വളരെ ചെലവുള്ള കാര്യമാണ് ആ ഒരു സമയത്തേക്കൊക്കെ തന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രസ്ഥാനമായിട്ടൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നു ഇന്ത്യ എന്തായാലും സ്വാതന്ത്ര്യമാവും അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടൻ ഇന്ത്യ കിട്ടും എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യം ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിന് അത് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സെന്റൻസ് ഓർത്തിരിക്കുക ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ ആരാണെന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ ആണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അപ്പം ബ്രിട്ടീഷുകാരെ ഇന്ത്യ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു അല്ലെ ഇന്ത്യ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ ക്വിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡിവൈഡ് ആൻഡ് ക്വിറ്റ് എന്നാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് ഉയർത്തിയ മുദ്രാവാക്യം പോലും അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ മുസ്ലിം ലീഗ് മേജർ മേജർ പങ്ക് വഹിച്ചു ഇന്ത്യ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാലും ബ്രിട്ടീഷുകാരെ ഇന്ത്യ ക്വിറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പം പിന്നെ ഇന്ത്യക്കാർക്കിട്ട് ഒരു പൊട്ടും കൂടെ കൊടുത്തിട്ടാണ് അവർ പോകുന്നത് അതായത് ഇന്ത്യ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അപ്പം ഇന്ത്യ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഇന്ത്യ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരുപാട് അഭ്യാർത്ഥി അഭയാർത്ഥി പ്രവാഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു പ്രവാഹം ഉണ്ടാകുന്നു അതായത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പാകിസ്ഥാനിലേക്കും പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്കും ഒരുപാട് ആളുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പ്രവഹിക്കുന്നുണ്ടായി അഭയാർത്ഥികളായിട്ട് കാളവണ്ടി ട്രെയിനൊക്കെ കൂട്ടുള്ള മാർഗങ്ങൾ 
അപ്പം ഈ സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഹെഡ് ആയിരുന്ന സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലിന്റെ കഴിവിന്റെ ബലത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഊർജസ്വലായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാത്രമാണ് ഇന്ത്യ ഇന്ന് കാണുന്ന പോലെ ഒരു ഇന്ത്യ ആയിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നത് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യ പല പല രാജ്യങ്ങളായിട്ട് ജന്നം ഭിന്നം ചിതറി പോയേനെ അപ്പം ഇദ്ദേഹം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം പറയുന്നുണ്ട് ഏകദേശം മൂവായിരം കോടിയോളം രൂപ മുടക്കിയിട്ട് ഗുജറാത്തിൽ നർമ്മദയുടെ തീരത്ത് ഇദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ഒരു പ്രതിമ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കാക്കയ്ക്ക് തൂറാൻ വേണ്ടി പ്രതിമ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹം അത്രയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് അർഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ തന്നെ പറയാം അതായത് ഈ ഹൈദരാബാദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഹൈദരാബാദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യക്ക് ഇന്ത്യക്ക് എതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കേപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആയിരുന്നു ആ ഒരു സമയത്ത് സ്വന്തമായിട്ട് സൈന്യം അതുപോലെ തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് വിമാനത്താവളം സ്വന്തമായിട്ട് വിമാനങ്ങൾ അതുപോലെ ഇഷ്ടം കൂട്ട് സമ്പത്തൊക്കെയുള്ള ഒരു രാജ്യമായിരുന്നു അതായത് നവാബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ ആയിരുന്നു ഈ സർദാർ സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഈ പറഞ്ഞ അടിക്കടി അതുപോലെ സംയമനമായിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഏത് രീതിയിലും ചില സിനിമയിലെ ഹീറോസിനെ കാണുന്ന പോലെ അതുപോലെ ഇടപെടുവാൻ വേണ്ടി കഴിവുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം അതുപോലെ വി പി മേനോനും കൂടെ എന്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ ഹൈദരാബാദ് നമ്മുടെ കൂടെ ചേർത്തില്ല എന്ന് ഉള്ള തീരുമാനിച്ചു അതായത് ഇവർ പാകിസ്ഥാന്റെ കൂടെ ചേരി വന്നു തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ ഈ സമയത്ത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുദ്ധിപൂർവമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലും ചെറിയ വിരട്ടമൊക്കെ കാരണമാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഏറ്റവും അവസാനം ഹൈദരാബാദ് നമ്മുടെ കൂടെ ചേർന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കി ഇന്ത്യയുടെ ഏകദേശം ഒത്ത നടുക്ക് ഹൈദരാബാദ് അഥവാ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും ഒത്ത നടുക്ക് പാകിസ്ഥാൻ എങ്ങനെ സമാധാനമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്ക് എങ്ങനെ ഒരു യൂണിയൻ ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പം ഇന്ത്യ ഒരു യൂണിയൻ അല്ലെങ്കിൽ അതാ അതായത് ഏകതാ പ്രതിമ എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് അല്ലെ ഏകതാ പ്രതിമ എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് അതായത് ഇന്ത്യ ഏക ഒരു രാഷ്ട്രമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരൊറ്റ ഇതായിട്ട് നിൽക്കാനുള്ള മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലാണ് പക്ഷെ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടോ അദ്ദേഹത്തിന് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാതെ പോയി അദ്ദേഹം തികഞ്ഞ കോൺഗ്രസുകാരനുമായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പേഴ്സൺ ആണ് സർദാർ 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 അല്ല വി പി മെനോൻ മലയാളിയാണ് സെക്രട്ടറി ആണ് അദ്ദേഹം സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു അപ്പം ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന ഇന്ത്യ ഉണ്ടായത് നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ എല്ലാം യൂണൈറ്റ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഓർത്ത് നോക്കിയാൽ എന്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ ചേർത്തില്ല ഇന്ത്യക്ക് തലയില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഹൈദരാബാദ് ചേരില്ല ഇന്ത്യയുടെ ഉടലുമില്ല അതുപോലെ തന്നെ ജുനഗഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രദേശമുണ്ട് അതും ഇന്ത്യയുടെ കൂടെ ചേരില്ല അപ്പം പിന്നെ ഇന്ത്യ എന്താണ് ഈ കാണുന്ന ഒരു ഇന്ത്യ ഇതുപോലെ ആയിരിക്കില്ല ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അതുപോലെ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെ ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ ലയിപ്പിക്കുന്നതിൽ പട്ടേലും വി പി മേനോനും ചേർന്നിട്ട് ഒരു ലയന കരാർ അതായത് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഓഫ് ആക്സെഷൻ തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട് ഇതനുസരിച്ചിട്ട് പ്രതിരോധം വിദേശകാര്യം വാർത്താവിനിമയം എന്നിവയുടെ നിയന്ത്രണം നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് കൈമാറണം ഇതായിരുന്നു അവരുണ്ടാക്കിയ നിയമം അതുപോലെ നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ ലയന കരാറിൽ ഒരുപാട് നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ അതായത് മേജർ നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ ലയന കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചു ഹൈദരാബാദ് കാശ്മീർ ജുനഗഡ് ഹൈദരാബാദ് കാശ്മീർ ജുനഗഡ് എന്നീ നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ ചേരുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിസമ്മതിച്ചു ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഹൈദരാബാദ് കാശ്മീർ ജുനഗഡ് നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ മനസ്സിൽ ഇന്ത്യയുടെ മാപ്പ് അങ്ങോട്ട് മനസ്സിൽ സങ്കല്പിക്കുക എന്നിട്ട് ഹൈദരാബാദ് ഇല്ല ഓക്കെ കാശ്മീർ ഇല്ല ജുനഗഡ് ഇല്ല ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് പ്രദേശങ്ങളും ഇല്ല ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കി ഇന്ത്യ എന്താണ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ചന്ന ഭിന്നമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഇന്നും അടിയും പിടിയും ബഹളമായിരിക്കും ഇത് തന്നെയാണ് ആക്ച്വലി ബ്രിട്ടീഷുകാരെ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള രാജ്യങ്ങളെല്ലാം വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഇന്ത്യ ഒരിക്കലും ഇന്ന് ഈ കാണുന്ന ഇന്ത്യ പോലെ പെട്ടെന്ന് ഉയർന്നു വരുന്ന ഒരു രാജ്യവും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ പറഞ്ഞ അമേരിക്ക ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രിട്ടൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും യൂറോപ്യൻസ്
ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ത്യയുടെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പലയിടത്തും പ്രക്ഷോഭങ്ങളും കാര്യങ്ങളും റിപ്പോർട്ടുകളും ആ ഒരു സമയത്തും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിനൊക്കെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്ത്യ ഏറ്റവും അവസാനം യുണൈറ്റ് ആയി ഇന്ന് കാണുന്ന ഇന്ത്യ പോലെ ആയി എന്നിട്ടും ചില ചില കോളനികൾ ഇന്ത്യയിൽ നിലനിന്നിരുന്നു ഫ്രാൻസിന്റെയും പോർച്ചുഗലിന്റെയും മേജർ കോളനീസ് ഇന്ത്യയിൽ നിലനിന്നിരുന്നു അതായത് ഫ്രാൻസിന്റെ കോളനി ആയിരുന്ന പോണ്ടിച്ചേരി കാരക്കൽ മാഹി യാനം തുടങ്ങിയവ ഇന്ത്യയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തിനാലിലാണ് ഫ്രാൻസിന്റെ കോളനി മുഴുവൻ ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തിനാലിലാണ് അത് ഓർക്കേണ്ടത് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഫ്രാൻസ് എന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ കൂടെ ചേർത്തത് എന്ന് ചോദിക്കും സ്ഥിരം ചോദിക്കും അതുപോലെ തന്നെ കാരക്കൽ ചോദിക്കും മാഹി യാനം ഇവയൊക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തിനാലിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ കൂടെ ചേരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിലാണ് പോർച്ചുഗീസുകാർ അവരുടെ കോളനി വിട്ടേച്ച് പോകുന്നത് അതായത് ആ ഒരു സമയത്താണ് ഗോവ ദാമൻ ആൻഡ് ദ്യൂ ഇന്ത്യയുടെ കൂടെ ചേർക്കുന്നത് അപ്പം വി പി മേനോൻ മലയാളിയാണ് കുറച്ചധികം പ്രസക്തിയുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഇദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നത് പാലക്കാടാണ് പാലക്കാട് ഒറ്റപ്പാലത്താണ് ഇദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നത് സ്കൂൾ ജീവിതത്തിന് ശേഷം വിവിധ മേഖലകളിൽ ജോലി നോക്കി ഏറ്റവും അവസാനം ഡൽഹിയിൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ഒരു ക്ലർക്കായിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹം ജോലി തുടങ്ങുന്നത് ജസ്റ്റ് വെറും ക്ലർക്കായിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത് പക്ഷെ ഏത് ലെവലിൽ എത്തി എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കുക അതുപോലെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ പ്രാവീണ്യം ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗവൺമെന്റ് അദ്ദേഹത്തെ ഗവൺമെന്റ് നിരവധി ചുമല ചുമതലകൾ ഏൽപ്പിച്ചു സർദാർ പട്ടേലിനും നെഹ്റുവിനും ഒപ്പം നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുടെ സംയോജനത്തിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തിരണ്ടിൽ ഒറീസയിൽ ഗവർണറായിട്ട് ചുമതലയേറ്റു ക്ലർക്കായിട്ട് തുടങ്ങി ഏറ്റവും അവസാനം ഗവർണർ വരെ ആയി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തിരണ്ടിൽ ഇദ്ദേഹം രണ്ട് മേജർ ബുക്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് ചോദിക്കാറുണ്ട് ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പവർ ഇൻ ഇന്ത്യ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പവർ ഇൻ ഇന്ത്യ എഴുതിയത് വി പി മേനോൻ ആണ് അതുപോലെ ഇന്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഇന്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇന്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്നുള്ള ബുക്കും എഴുതിയത് വി പി മേനോൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം ഗവർണർ ആയത് ഒറീസയുടെ ഗവർണർ ആണായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തിരണ്ടിലാണ് പാലക്കാടാണ് ജനിച്ചത് ഏറ്റവും അവസാനം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞല്ലോ ഹൈദരാബാദ് കാശ്മീർ ജുനഗഡൊക്കെയായിരുന്നു ഈ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് വിസമ്മതിച്ചത് ഓക്കെ ആ ഭരണഘടനാ രൂപീകരണവും ആദ്യ പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പും ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ ആറിൽ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് അധ്യക്ഷനായിക്കൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഭരണഘടന നിയമനിർമ്മാണ സഭ രൂപീകരിച്ചു ഇതിന്റെ അധ്യക്ഷൻ ആരായിരുന്നു അധ്യക്ഷൻ ആരായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം സ്ഥിരം ചോദിക്കാറുണ്ട് ഭരണഘടന നിർമ്മാണ സഭയുടെ അധ്യക്ഷൻ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ആയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ ആറിലാണ് ഇത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ക്യാബിനറ്റ് മിഷന്റെ ഉപദേശപ്രകാരമാണ് ഇത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ബി ആർ അംബേദ്കർ ആണ് ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ ആയിട്ട് നിയമിതനായത് അപ്പം ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ ആരായിരുന്നു എന്നുള്ളതും പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ആരായിരുന്നു ബി ആർ അംബേദ്കർ ആയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാപ്പത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി ഒമ്പതാം തീയതിയാണ് ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ഫോം ചെയ്തത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഭരണഘടന എഴുതി ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇവരുടെ പർപ്പസ് അങ്ങനെ ഏറ്റവും അവസാനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് ജാനുവരി ഇരുപത്തി ആറിന് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യ നിലവിൽ വരുന്നു അതായത് ഇന്ത്യ റിപ്പബ് റിപ്പബ്ലിക് ആവുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് ജാനുവരി ഇരുപത്തി ആറാം തീയതിയാണ് അതിനുശേഷം പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒന്ന് അമ്പത്തിരണ്ട് കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തുനിന്ന് സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ രൂപീകരണം അതുപോലെ പോറ്റി ശ്രീരാമലു ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആന്ധ്ര എന്നുള്ള ആന്ധ്ര എന്നുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനം രൂപീകരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിരാഹാരം കടക്കുകയും ഏകദേശം അമ്പത്തെട്ടോളം ദിവസം നിരാഹാരം കടന്നിട്ട് മരണം അടയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് പോറ്റി ശ്രീരാമലു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണത്തോട് കൂടി തന്നെ അത് പിന്നീട് ആന്ധ്രയിലെ വലിയ വിപ്ലവമായിട്ട് മാറുന്നു ഏറ്റവും അവസാനം ഇന്ത്യക്ക് ഗതിന്തരമില്ലാത്ത ആന്ധ്ര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി മൂന്നില്
ഒരു മലയാളി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ മലയാളി ആരായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ചോദിക്കും സർദാർ കെ എം പണിക്കരായിരുന്നു സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടനാ കമ്മീഷൻ അഥവാ സ്റ്റേറ്റ് റീഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മിറ്റിക്കകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന മലയാളി അതുപോലെ മറ്റൊരാൾ എച്ച് എൻ ഗുൺസ്ലോൺ അങ്ങനെ മൂന്ന് പേരാണ് സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടനാ കമ്മീഷനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറിൽ പതിനാല് സ്റ്റേറ്റ്സും ആറ് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസും ഫോം ചെയ്യുന്നു ഇപ്പൊ നമുക്കുള്ളത് ഏഴ് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി ആണുള്ളത് ആറല്ല ഏഴ് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറിയും അതുപോലെ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് സ്റ്റേറ്റ്സുമാണ് കാരണം ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ എന്ത് ചെയ്തു ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിനെ വീണ്ടും യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി ആയിട്ട് രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് രണ്ട് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി ആക്കി മാറ്റി അല്ലേ അങ്ങനെ നമുക്കിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഏഴ് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറിയും അതുപോലെ തന്നെ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് സ്റ്റേറ്റുമാണ് ഉള്ളത് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മുന്നേറിയത് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതിന് ശേഷം എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് നോക്കാം മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ അതിനുശേഷം നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തു അതാണ് നമ്മളെ മുന്നോട്ട് നയിച്ചത് അപ്പം അതിനു മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ എക്കണോമി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മിക്സഡ് എക്കണോമിയാണ് അതായത് മിശ്ര സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയാണ് നമുക്ക് ഉള്ളത് എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് കൺട്രീസിന്റെ കുറച്ചധികം പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അമേരിക്ക പോലെയുള്ള ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് കൺട്രീസിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് കൺട്രിയായ റഷ്യ പോലെയുള്ള കൺട്രീസിന്റെ പ്രിൻസിപ്പളും ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ എക്കണോമിയിൽ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ മിശ്ര സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അഥവാ മിക്സഡ് എക്കണോമി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ നമ്മൾ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾ ആരംഭിച്ചു സോവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ നിന്ന് അതായത് ഇന്നത്തെ റഷ്യയിൽ നിന്ന് സോവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ലഭിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായിട്ട് മേജറായിട്ട് സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്നതാണ് ഇരുമ്പൊരുക്ക് വ്യവസായ ശാലകൾ സ്ഥാപിച്ചു അപ്പം ഏത് രാഷ്ട്രമാണ് നമ്മളെ സഹായിച്ചത് എന്നുള്ള കാര്യം ചോദിക്കും അതുപോലെ ഇത് എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള കാര്യവും ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പം മേജറായിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു സമയത്ത് ആദ്യത്തെ ഫയർ പ്ലാന്റ്സിന്റെ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചതാണ് ഭിലായി എന്ന് പറയുന്ന ഇരുമ്പുരുക്ക് ശാല ഈ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഛത്തീസ്ഗഡിലാണ് സോവിയറ്റ് യൂണിയനാണ് നമുക്ക് ടെക്നോളജി കൈമാറിയത് അതിന് ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ട് നൽകിയത് അതുപോലെ ബൊക്കാറോ ബൊക്കാറോ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ജാർഖണ്ഡിലാണ് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ തന്നെയാണ് ഇതിനെ സഹായിച്ചത് അപ്പൊ ഇത് ഓർക്കെ ഇത് രണ്ടും റഷ്യയുടെ സഹായത്തോട് കൂടിയാണ് നിലവിൽ വന്നത് റൂർക്കേല നമുക്കറിയാം വെസ്റ്റ് റൂർക്കേല ഒറീസയിലാണ് ഒറീസയിലാണ് സഹായിച്ചത് ജർമ്മനിയാണ് ദുർഗാപൂർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലാണ് സഹായിച്ചത് ബ്രിട്ടനാണ് അങ്ങനെ മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാര്യമാണ് ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ ആസൂത്രണ കമ്മീഷനിൽ വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് മാർച്ച് പതിനഞ്ചാം തീയതിയാണ് ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വരുന്നത് ഇതിന്റെ ചെയർമാനായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചത് നമ്മുടെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആയിരുന്നു ചെയർമാൻ അതുപോലെ വൈസ് ചെയർമാനായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചത് ഗുൽസാരി ലാൽ നന്ദയായിരുന്നു അപ്പം ചെയർമാൻ ആരായിരുന്നു ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അതുപോലെ വൈസ് ചെയർമാൻ ആരായിരുന്നു ഗുൽസാരി ലാൽ നന്ദയായിരുന്നു ഓക്കെ ടി ടി കൃഷ്ണമാചാരി അതുപോലെ സി ഡി ദേശ്മുഖ് എന്നിവർ അംഗങ്ങളായിരുന്നു അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ ഓപ്ഷൻ ചോദിക്കും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അംഗങ്ങൾ ആര് ആരായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അംഗങ്ങൾ ആയിരുന്നത് അല്ല ആര അല്ലായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും ചോദിക്കാം അങ്ങനെ ബേസിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പം മൂന്നാല് ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ട് ഇതിൽ പെടാത്തത് ആര് ആസൂത്രണ കമ്മീഷനകത്ത് അംഗമായിരുന്നത് ആര് അല്ലെങ്കിൽ അംഗം ആകാതിരുന്നത് ആര് അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുക അപ്പം ടി ടി കൃഷ്ണമാചാരിയും സി ഡി ദേശ്മുഖിനെയും കൂടെ പേര് ഓർത്തിരിക്കുക സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്നത് ഈ ഗുൽസാരിലാൽ നന്ദ വൈസ് ചെയർമാൻ ആരായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം സ്ഥിരം ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ കാരണം നെഹ്റു ചെയർമാൻ ആയിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാം അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് മാർച്ച് പതിനഞ്ചിനാണ് ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ ഏറ്റവും വലിയ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഏറ്റവും വലിയ വിവിധ വിവിധ ഉദ്ദേശ പദ്ധതിയായ ഭക്രാനങ്കൽ പദ്ധതി നിലവിൽ വരുന്നു ഭക്രാനങ്കൽ പദ്ധതി എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സ്ഥിരം ചോദ്യം സക്ലജ് നദിയിലാണ് അത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ജന്മദിനത്തെ തുടർന്നിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്
പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ പിന്നീട് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ് പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ ഇങ്ങനെ ശക്തി പ്രാപിച്ചു വരുന്നത് ഇപ്പൊ എന്താണ് ഇപ്പം വന്നു വന്ന് കണ്ടില്ലേ ഇപ്പം റെയിൽവേ റെയിൽവേ വരെ പ്രൈവറ്റൈസ് ചെയ്തു അല്ലെ ഇനിയിപ്പം എയർ ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അങ്ങനെ എല്ലാം പ്രൈവറ്റൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക നേട്ടങ്ങൾ ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് നേടിയ നമ്മൾ ഇന്ത്യ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേടിയ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക നേട്ടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ശാസ്ത്ര വ്യവസായിക ഗവേഷണ സമിതി ഫോം ചെയ്തു അതായത് കൗൺസിൽ ഓഫ് സയന്റിഫിക് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിസർച്ച് ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിലാണ് ഇത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ശാസ്ത്ര വ്യവസായിക ഗവേഷണ സമിതി സി എസ് ഐ ആർ എന്ന് പറയും സി എസ് ഐ ആർ ഫോം ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിലാണ് ഇന്ത്യ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആവുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് ഫോം ചെയ്തു ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഹോമി ജെ ഹോമി ജെ ഭാവയും എസ് എൻ ഭട്ട്നഗറുമാണ് ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് എസ് എം എസ് എൻ ഭട്ട്നഗറാണ് എസ് എം ഭട്ട്നഗറുമാണ് ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് അതുപോലെ ഇന്ത്യൻ കാർഷിക ഗവേഷണ സമിതി ഐ സി എ ആർ എന്നാണ് ഫോം ചെയ്തത് പതിനാറ് ജൂലൈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒമ്പതിലാണ് ഇത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യൻ കാർഷിക ഗവേഷണ സമിതി അഥവാ ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഫോർ അഗ്രികൾച്ചർ റിസർച്ച് ഫോം ചെയ്യുന്നത് പതിനാറ് ജൂലൈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒമ്പതിലാണ് അതുപോലെ ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ ഗവേഷണ സമിതി ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഫോർ മെഡിക്കൽ റിസർച്ച് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ഹഡിജിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിലാണ് ഇത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് ഇത് വീണ്ടും ഒന്ന് പുനഃസംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വീണ്ടും ഒന്ന് റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിലാണ് ഓക്കെ ഈ ഡേറ്റ് ഈ വർഷം ഏതാണ് തരുന്നത് അത് നോക്കി വേണം എഴുതാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് കറക്റ്റ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നും കറക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ സി എസ് ഐ ആർ ഐ സി എ ആർ ഐ സി എം ആർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ചോദ്യം ഇത് എന്ന് ഫോം ചെയ്തു അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും പ്രതീക്ഷിക്കാം ഓക്കെ അതുപോലെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഐ ഐ ടിസ് ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക രംഗത്ത് ഒരുപാട് ഐ ഐ ടിസ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ഫോം ചെയ്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി നാല് അറുപത്തി നാല് കാലഘട്ടത്തിന് ഇടയ്ക്കാണ് ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ ഗവേഷണത്തിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് അച്ചീവ്മെന്റ്സ് കൈ കൈവരിക്കുന്നുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി മെയിനായിട്ടും മുൻകൈ എടുത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും ജവഹർലാൽ നെഹ്റു തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ശാസ്ത്രജ്ഞനായ വിക്രം സാരാഭായുടെയും ശ്രമഫലത്തോടു കൂടിയാണ് നമുക്ക് ദേശീയ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ സമിതി രൂപീകൃതമായി അതിന്റെ പേര് ഇങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ തോന്നും പക്ഷെ ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്താണ് ഇൻകോസ്പാർ എന്ന് പറയും ദേശീയ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ സമിതി ദേശീയ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ സമിതി ഇത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിലാണ് ഇൻകോസ്പാർ എന്ന് ഫോം ചെയ്തു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്നാണ് ഇൻകോസ്പാർ ഫോം ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിലാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കമ്മിറ്റി ഫോർ സ്പേസ് റിസർച്ച് എന്നാണ് ഇതിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കമ്മിറ്റി ഫോർ സ്പേസ് റിസർച്ച് അതുപോലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പതിലാണ് ഐ എസ് ആർ ഒ രൂപീകൃതം ആവുന്നത് ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ സംഘടന ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ തുമ്പയിലാണ് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രം സ്ഥാപിച്ചത് ട്രിവാൻഡ്രത്തുള്ള തുമ്പ ഓക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിയഞ്ചില് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഉപഗ്രഹം നമ്മൾ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് വിക്ഷേപിക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ പേരാണ് ആര്യഭട്ട സ്ഥിരം ചോദ്യമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിയഞ്ചിലാണ് ഇത് വിക്ഷേപിച്ചത് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഉപഗ്രഹത്തിന്റെ പേര് ആര്യഭട്ട എന്നാണ് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ നാഷണൽ റിമോട്ട് സെൻസിംഗ് ഏജൻസി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാലിലാണ് നിലവിൽ വരെ നിലവിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ റിമോട്ട് സെൻസിംഗ് ഏജൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാലാവസ്ഥ പ്രചരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഉള്ള ഏജൻസിയാണ് റിമോട്ട് സെൻസിംഗ് ഏജൻസി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാലിലാണ് അത് നിലവിൽ വരുന്നത് ഫിസിക്കൽ റിസർച്ച് ലബോറട്ടറി നിലവിൽ വരുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ ആ ഒരു സമയത്താണ് പതിനൊന്ന് നവംബർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിലാണ് ഇത് എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഗുജറാത്തിലാണ് നാഷണൽ
പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം വി എസ് എസ് സി എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എവിടെയാണ് ട്രിവാൻഡ്രത്താണ് ഓക്കെ അല്ല ബാംഗ്ലൂരോ ഹൈദരാബാദോ സെക്കന്ദ്രാബാദോ ഒന്നും അല്ല എവിടെയാണ് വി എസ് എസ് സി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ട്രിവാൻഡ്രത്താണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സിന്റെ അകത്ത് ന്യൂക്ലിയർ സയൻസിന്റെ അകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയർ സയൻസിന്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് അഡ്വാൻസ്മെന്റ് നടത്തിയതും അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂക്ലിയർ സയൻസ് മേഖലയിൽ ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയ രണ്ട് ശാസ്ത്രജ്ഞരാണ് ഒന്ന് നമ്മുടെ സ്വന്തം എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമും അതുപോലെ അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടർ രാജ രാമണ്ണയും ഓക്കെ അപ്പം എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമ് ന്യൂക്ലിയർ ഫീൽഡിന്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് റിസർച്ചുകളും അതുപോലെ തന്നെ ആ ന്യൂക്ലിയർ സയൻസിന്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്കറിയാവുന്ന ഇദ്ദേഹം മിസൈൽ മാൻ എന്നൊക്കെയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് പക്ഷെ ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സിന്റെ അകത്തും ഇദ്ദേഹം ഒരുപാട് സംഭാവനകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ആരെ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം ഇവ രണ്ടുപേരുമാണ് ന്യൂക്ലിയർ അതായത് നമ്മുടെ നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയർ ബോംബ് പരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാല് ന്യൂക്ലിയർ ബോംബ് പരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് പൊക്രാനി വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഒക്കെ നേതൃത്വം ഉണ്ടായിരുന്നത് എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമിനും ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ രാജാരാമണ്ണയും ഇവ രണ്ടുപേരും കൂടെ ആണ് അത് ഗൈഡ് ചെയ്തത് ഓക്കെ ഇന്ത്യയുടെ പതിനൊന്നാം രാഷ്ട്രപതിയായ ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം ശാസ്ത്രജ്ഞനും ഗവേഷകനുമായിരുന്നു മിസൈൽ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ മിസൈൽ സാങ്കേതിക വിദ്യ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിൽ വിദഗ്ധനായിരുന്നു അദ്ദേഹം അതുപോലെ ഐ എസ് ആറുടെ ചുമതല വഹിച്ച അദ്ദേഹം ബഹിരാകാശ ഉപഗ്രഹ ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണ വാഹിനികളായ എസ് എൽ വി ത്രീ പി എസ് എൽ വി എന്നിവ വികസിപ്പിച്ചു അദ്ദേഹത്തെ മിസൈൽ മാൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഓക്കെ എസ് എൽ വി ത്രീയും പി എസ് എൽ വി വികസിപ്പിക്കുന്നതിൽ മേജർ റോൾ വഹിച്ചത് എ പി ജെ അബ്ദുൾ കലാം ആണ് ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ രംഗത്ത് ഇന്ത്യയുടെ രണ്ട് മേജർ അച്ചീവ്മെന്റ്സ് ആണ് ചന്ദ്രയാനും അതുപോലെ മംഗളയാനും ചന്ദ്രയാൻ വൺ വിക്ഷേപിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഒക്ടോബർ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ മംഗളയാൻ വൺ വിക്ഷേപിക്കുന്നത് അഞ്ച് നവംബർ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നാണ് എന്നാണ് അഞ്ച് നവംബർ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നാണ് ഇത് വിക്ഷേപിച്ചു വിക്ഷേപിച്ചതിന് ഏകദേശം ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലാണ് ഇത് ചൊവ്വയിലെത്തുന്നത് ആ ഡേറ്റ് ഇരുപത്തിനാല് സെപ്റ്റംബർ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലാണ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഡേറ്റ്സും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്കറിയാം ചന്ദ്രയാൻ ടു ഒരു ഫെയിലിയർ ആയിരുന്നു അല്ലെ അങ്ങനെ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക രംഗത്ത് നമ്മൾ കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനിയിപ്പം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് വിദ്യാഭ്യാസം വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചേഞ്ചസ് വരുത്തി എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കാം കുറച്ചധികം കമ്മീഷൻസ് ഉണ്ട് കമ്മീഷൻസ് വഴി നമ്മൾ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലും വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇന്ത്യയുടെ ഭാവി നിർണയിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ക്ലാസ് മുറികളാണ് എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ആരാണ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ആരാണ് അങ്ങനെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ഡി എസ് കോത്താരിയാണ് കോത്താരി കമ്മീഷന്റെ ഹെഡ് ആയിരുന്ന ഡി എസ് കോത്താരിയാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യയുടെ ഭാവി നിർണയിക്കപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ക്ലാസ് മുറികളിലാണ് എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം അല്ല പറഞ്ഞത് ആരാണ് ഡി എസ് കോത്താരിയാണ് പറഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിലാണ് എൻ പി ഇ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നാഷണൽ പോളിസി ഓൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓക്കെ എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിലാണ് നാഷണൽ പോളിസി ഓൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ അതായത് ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം ഇന്ത്യ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരുന്നു ഇത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും തുടർ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും പ്രാധാന്യം നൽകണം പ്രൈമറി തലത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസം സാവർത്തിക സാവർത്തികമാക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടും സ്കൂളുകളിലെ ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുവാനും ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കണം ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് പദ്ധതി എപ്പോഴാണ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തത് ചോദ്യമാണ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിലാണ് ഓരോ ജില്ലയിലും നവോദയ വിദ്യാലയങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കണം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ പെൺകുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പ്രോത്സാഹനം നൽകണം ഇതൊക്കെയാണ് ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിലുള്ള സ്ട്രാറ്റജീസ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കമ്മീഷനുകളാണ് രാധാകൃഷ്ണ കമ്മീഷൻ മുതലിയാർ കമ്മീഷൻ അതുപോലെ കോത്താരി കമ്മീഷൻ ഇത് ഏത് വർഷമാണ് ഏതൊക്കെ മേഖലയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ സ്ഥിരം ചോദ്യമാണ് ഇവിടുന്ന് ഒരു സ്ഥിരം ചോദ്യം ഉണ്ടാവും ഡോക്ടർ രാധാകൃഷ്ണ കമ്മീഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിലാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് സർവകലാശാല വിദ്യാഭ്യാസം അഥവാ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ പറ്റിയുള്ള പഠനം യൂണിവേഴ്സിറ്റി
പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ മാത്രയിൽ വിദ്യാഭ്യാസം നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തു പത്തിന് ശേഷം പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടുന് ശേഷം മൂന്ന് വർഷത്തെ ഡിഗ്രി അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സെക്കൻഡറി തലത്തിൽ തൊഴിലധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസം നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തു അതുപോലെ മൂന്ന് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഊന്നൽ നൽകണമെന്നും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ മൂന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കമ്മീഷൻസ് ആണ് നോക്കിയത് വർഷങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നാൽപ്പത്തി എട്ട് അമ്പത്തിരണ്ട് അറുപത്തിനാല് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിൻ്റെ അകത്ത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഒരാളാണ് മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദ് ഇന്ത്യയുടെ വിദേശ മന്ത്രിയായിട്ട് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് നാളെ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയാണ് മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദ് അതുപോലെ തന്നെ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ വിദ്യാഭ്യാസം നിരൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മദിനമായ നവംബർ പതിനൊന്ന് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നവംബർ പതിനൊന്ന് ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മദിനമാണ് ആടെ ജന്മദിനമാണ് ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദിന്റെ എന്നാണ് ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ ദിനം അതും പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്നാണ് നവംബർ പതിനൊന്നാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ള സർവശിക്ഷ അഭിയാൻ രാഷ്ട്രീയ മാധ്യമിക ശിക്ഷ അഭിയാൻ തുടങ്ങിയവ സംയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മുതൽ അവ അറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങി മറ്റൊരു പേരിൽ സമഗ്ര ശിക്ഷ അഭിയാൻ എന്നാണ് ആ ഒരു പദ്ധതിയുടെ പേര് വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയാണ് ഓക്കെ സമഗ്ര ശിക്ഷ അഭിയാൻ എന്ന് നിലവിൽ വന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് നിലവിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതികളായിരുന്നു ഡി പി ഇ പി കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ എല്ലാവരും ഡിസ്ട്രിക്ട് ഡിസ്ട്രിക്ട് പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം എന്നാണ് ഇതിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിലാണ് ഇത് നിലവിൽ വരുന്നത് അതുപോലെ എസ് എസ് എ സർവ ശിക്ഷ അഭിയാൻ എ ബി വാജ്പോയുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് അത് നിലവിൽ വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലാണ് അത് നിലവിൽ വരുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ആർ എം എസ് എ രാഷ്ട്രീയ മാധ്യമിക് ശിക്ഷ അഭിയാൻ അത് തുടങ്ങുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിലാണ് ടെക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തു തന്നേ ഓക്കെ അതുപോലെ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതില് പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ബിക്കംസ് എ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് നമ്മുടെ റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ ആക്ട് എന്നാണ് പാസ്സാക്കുന്നത് ആർ ടി ഇ റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ ആക്ട് പാസ്സാക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിലാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ അത് പാസ്സാക്കുന്നു നിലവിൽ വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തിലാണ് അതായത് നമ്മുടെ മൗലിക അവകാശത്തിൽ ഒന്നായിട്ട് ഇത് പരിഗണിക്കണം എന്നാണ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തത് അതായത് ഇപ്പം നമ്മുടെ മൗലിക അവകാശങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് എന്ത് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിൽ ഒന്നാണ് ഇപ്പോൾ പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ അതായത് ആറ് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നിർബന്ധിത വിദ്യാഭ്യാസം നൽകണം എന്നാണ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ചോദിക്കാറുണ്ട് ട്വന്റി വൺ എ ആണ് ട്വന്റി വൺ എ ആണ് ആ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ അതുപോലെ എൺപത്തി ആറാമത്തെ അമൻമെന്റ് ആണ് എൺപത്തി ആറാമത്തെ അമൻമെന്റ് ആണ് അമൻമെന്റ് ആണ് ഓക്കെ അതാണ് റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ ആക്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ പാസ്സാക്കി നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തി ഒന്ന് എ അമൻമെന്റ് എൺപത്തി ആറ് ആറ് തൊട്ട് പതിനാല് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നിർബന്ധിത വിദ്യാഭ്യാസം നൽകണം അതായിരുന്നു റെക്കമെൻഡേഷൻ അപ്പം ഇതൊക്കെ കൂടാതെ നമ്മൾ സാംസ്കാരിക മേഖലയിലും ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിരുന്നു ഓക്കെ ഈ കഴിഞ്ഞ വി ഒക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു അതായത് ലളിതകല അക്കാദമിയെ പറ്റിയാണ് ചോദ്യം വന്നത് ഇന്ത്യക്കകത്തും പുറത്തും ഇന്ത്യൻ കലകളുടെ പ്രചാരണമായിരുന്നു ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം ഏതാണ് ആ സ്ഥാപനം എന്നാണ് ചോദ്യം ലളിതകല അക്കാദമിയാണ് അതിന്റെ ഉത്തരം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും അതിന്റെ ആസ്ഥാനവും നോക്കാം സംഗീത നാടക നാടക അക്കാദമി ഇതിന്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ന്യൂഡൽഹിയാണ് ദ നാഷണൽ അക്കാദമി ഓഫ് ഡാൻസ് ഡ്രാമ ആൻഡ് മ്യൂസിക് എന്നാണ് ഇത് മുൻപ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് സംഗീതത്തിന്റെയും നാടകത്തിന്റെയും പ്രോത്സാഹനമാണ് ലക്ഷ്യം അതുപോലെ ലളിതകല അക്കാദമി ഇന്ത്യക്കകത്തും പുറത്തും ഇന്ത്യൻ കലകളുടെ പ്രചാരണമാണ് ലക്ഷ്യം എല്ലാത്തിന്റെയും ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഡൽഹിയാണ് പറയാൻ
സംഘടിപ്പിക്കുക അധ്യാപകർക്കും കുട്ടികൾക്കും സംഘടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ലക്ഷ്യം സ്ഥാപിതമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പതിലാണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ അണ്ടറിലുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ഓക്കെ ഇന്ത്യയുടെ വിദേശ നയം വളരെയധികം പ്രസക്തമാണ് ഇന്ത്യയുടെ വിദേശ നയം ഓക്കെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ ഒരു സെന്റൻസ് ആണ് ലോകത്തെ എല്ലാ ജനവിഭാഗത്തിന്റെയും സൗഖ്യവും സ്വാതന്ത്ര്യവും ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന വലിയ ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് എല്ലാവരുമായും സൗഹൃദപരമായ സഹകരണമാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ആരുമായും പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ തയ്യാറല്ലെന്നാണ് ലോക രാജ്യങ്ങളോട് ഉണർത്തുവാനുള്ളത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ അദ്ദേഹം സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്ന വേളയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഇത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫോറിൻ പോളിസീസിലെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളതാണ് പഞ്ചശീല തത്വം എന്താണ് പഞ്ചശീല തത്വം ഈ പഞ്ചശീല തത്വം നമ്മൾ എന്നാണ് സൈൻ ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിലാണ് സൈൻ ചെയ്തത് ആരായിരുന്നു ആരുമായിട്ടാണ് സൈൻ ചെയ്തത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ചൗള ഇങ്കൂടെയാണ് സൈൻ ചെയ്തത് എന്താണ് എന്റെ പറയുന്നതെന്നുള്ള കാര്യം നോക്കാം രാജ്യത്തിന്റെ അതിർത്തിയും പരമാധികാരവും പരസ്പരം അംഗീകരിക്കുക പരസ്പരം അക്രമിക്കാതിരിക്കുക ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളിൽ പരസ്പരം ഇടപെടാതിരിക്കുക സമത്വവും പരസ്പര സഹായം പുലർത്തുക സമാധാനപരമായ സഹവർത്തിത്വം പാലിക്കുക എന്നിവയാണ് പഞ്ചശീല തത്വത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫോറിൻ പോളിസി ആയിട്ട് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഫോറിൻ പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻ ആയിട്ടും ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന പോയിന്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഫോറിൻ പോളിസി ഇത്രയുമാണ് സാമ്രാജ്യത്വത്തോടും കൊളോണിയൽ വ്യവസ്ഥയോടുമുള്ള എതിർപ്പ് വംശീയവാദത്തോടുള്ള വിദ്വേഷം ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയോടുള്ള വിശ്വാസം സമാധാനപരമായ സഹവർത്തിത്വം പഞ്ചശീല തത്വങ്ങൾ വിദേശ സഹായത്തിന്റെ ആവശ്യകതയിൽ ഉള്ള ഊന്നൽ അതുപോലെ ചേരി ചേരായ്മ നോൺ അലൈഡ് മൂവ്മെന്റ് ഇവയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ വിദേശ നയം വളരെയധികം പ്രസക്തമാണ് നമ്മുടെ വിദേശ നയം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങുന്ന ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റായിട്ട് നിലനിന്ന് പോകും എന്നുള്ള കാര്യം ബാക്കിയുള്ള ലോക ലോക രാജ്യങ്ങൾക്ക് യാതൊരു പ്രതീക്ഷയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ചും അമേരിക്ക പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരു പ്രതീക്ഷയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആദ്യം ഒന്നും നമ്മളോട് ഒരു വിദേശ നയത്തിന് ഈ അമേരിക്ക പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്ക് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് കൺട്രീസിനൊന്നും യാതൊരു താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ തകർന്നു പോകും അല്ലെങ്കിൽ ചന്ന ഭിന്നമായി പോകും എന്നാണ് അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെ ശക്തമായ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ബലത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചിതറി പോകാതെ ഇരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസ് ആയിട്ട് മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ആദ്യം താല്പര്യം കാണിക്കാതെ ഇരുന്ന ഇന്ത്യയോട് താല്പര്യം കാണിക്കാതെ ഇരുന്ന പല വിദേശ രാജ്യങ്ങളും ഇപ്പൊ ഭയങ്കര താല്പര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ചും അമേരിക്ക കാരണം എന്താണ് അവിടെ വലിയൊരു ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റ് ആണ് ഇന്ത്യ അവിടെ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഗാഡ്ജറ്റ്സുകളൊക്കെ വിൽക്കുന്ന വലിയൊരു മാർക്കറ്റ് ആണ് അമേരിക്ക അപ്പം ഇപ്പൊ അവർക്ക് ഭയങ്കര താല്പര്യമാണ് നമ്മളോട് വിദേശ നയം അപ്പം മോദി ഇപ്പം ഗവൺമെന്റ് അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഹൗഡി മോഡി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു പണ്ടായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യില്ലായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഇന്ത്യ പെട്ടെന്ന് തകർക്കുമായിട്ട് സാധ്യമല്ല അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ശക്തമായിട്ടൊരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ അവർക്ക് നമ്മളോട് താല്പര്യം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാർട്ടിനകത്ത് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും അതിലും കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ ഡിഗ്രി ബേസ്ഡ് എക്സാമിന് അല്ല അതിൽ താഴെയുള്ള ഏത് എക്സാം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത് കൂടുതലൊന്നും ചോദിക്കാനില്ല ഓക്കെ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം നോക്കി കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ചു വിട്ടു ഒന്നുകൂടെ പറയാം എന്തൊക്കെയാണ് അഭയാർത്ഥി പ്രവാഹം അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് അല്ലെ ലേനക്കരാറ് അതിന്റെ അകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് റോൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് വല്ലഭായ് പട്ടേലും ബി പി മേനോനും ആയിരുന്നു അതുപോലെ ഭരണഘടന പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് ജാനുവരി ഇരുപത്തി നമ്മൾ റിപ്പബ്ലിക് ആവുന്നു അതുപോലെ സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടനാ കമ്മീഷൻ സാമ്പത്തിക നയം ഞാൻ പറഞ്ഞു മിക്സഡ് എക്കണോമി ആണ് നമ്മുടെ ഇത് അതുപോലെ ശാസ്ത്ര പുരോഗതിയും വിദ്യാഭ്യാസവും പല പലതരം കമ്മീഷന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു വർഷങ്ങളും നമ്മൾ പറഞ്ഞു വർഷം ഇറക്കിയായിരുന്നു നാപ്പത്തിയെട്ട് അറുപത്തിനാല് അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും അവസാനം മറ്റൊരു കമ്മീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ കോത്താരി ക